gaat weer met jou hebben over een kaart. Maar dit maal gaat het anders. Want ik ga het niet hebben over één kaart. Ik ga het hebben over twee kaarten. Dat doe ik. Dat doe ik gewoon eenmalig. Maar omdat deze kaarten toch eigenlijk wel heel erg met elkaar verbonden zijn. En dat merk ik ook in beleggingen. En daarom uh, doe ik er gewoon een, een dubbel maak ik ervan. Dus één filmpje voor een dubbele kaart. En ja, de kaart die, kaarten die vandaag aan de beurt zijn. Dat is kaart nummer 28, de heer. En kaart nummer 29, de dame. En aangezien ik dus werk met de expansive nummer, heb ik ze dubbel. Dat is altijd mooi. Maar ik zal eerst gaan uitleggen wat je ziet. Bij de heer. Kijk, dat is het, de heer. Ik zal hem even zo voor me houden. Op de kaart van de heer is een man te zien die buiten staat te kijken of te wachten. In zijn nette bruinrode pak. Hij staat met zijn ene been op een steen. Er zijn verschillende muurtjes te zien met wat bomen op de achtergrond. Nou, je ziet het, het is een rode kaart. Een harte rode kaart. Eén hart staat erin. Uh, het is een positieve kaart. Kijk maar. Nu ga ik de vrouw doen. De vrouw is namelijk ook een positieve kaart. Alleen, het is wel een zwarte kaart. Dus net zoals de vorige keer, laat je niet in verwarring brengen doordat deze kaart zwart is. Het is gewoon een positieve kaart. Wat zie je op uh, de Mille bij de dame? Op de kaart van de dame is een deftige dame te zien. Mooi gekleed in een roze lange jurk. Met een grote tas en een hoed op met een grote witte veer. Ze leunt tegen een muurtje aan. Om haar heen is een meer te zien met daaromheen allerlei groene bomen en planten. Deze kaart is ook positief. Dat is hetzelfde als bij de heer en daarom is het ook fijn om hem als duo te tonen. Je zal denken, hmm, het is een zwarte kaart. Nee, laat je daar niet misleiden. Het is gewoon een positieve kaart, net zoals de heer. Ik zal even uitleggen wat het verschil is tussen uh, ja, positief, zeer positief. Gematigd positief, gematigd negatief. Ja, in dit geval is het positief. Het betekent dat de kaart zich uh, ja, een klein beetje bijvoegt aan de kaart die er omheen liggen. Zeker met een grote legging. Maar het kan ook zijn een uh, vijf legging of een zeven legging of wat dan ook. Dus de kaart die er omheen liggen, daar moet je ook even naar kijken. Maar je zal zien dat het dan een klein beetje invloed heeft, maar niet heel erg veel. Want op zich staat deze kaart gewoon sterk. Het is een positieve kaart. Maar ik kan wel een klein beetje meewaaien met de winden die we hebben. Nu is het trouwens even rustig met de storm en Francis in dit geval. Maar het was er net even echt beesten weer. Dus ik heb van tevoren even alles in de studio neergezet. En nu, ja, nu staat het allemaal mooi. Dus dat is, dat is goed. Je weet nooit hè, in Nederland. Nou, laten we beginnen met... De dame en de heer. Nou ja, goed, de expansive lunomal waar ik mee werk. Uh, hè, deze, dit is dus de, de gewone, zeg maar, de zaakjes heer, de gewone heer, waar iedereen altijd uh, mee werkt. En dit is de gewone dame. Dus dit zijn ze samen. Dit, uh, dit zien we in de, uh, de lunomal van Jill Dremery en uh, Giro Machetti, die heeft getekend, de laatste genoemde. En in de expansive lunomal, dat zullen jullie ook wel weten, ja, heb je dus een extra dame en een extra heer. Hoe mooi kan het zijn, zeg maar. Ik heb hier ook, uh, zeg maar, uh, ja, zo'n beetje een leuk standje gezet zo. De armpjes in elkaar, lekker verliefd. Ik heb hier dus, uh, ja, wat ze betekenen altijd gebruiken. De poppetjes. En het is eigenlijk uh, zo, dat het uh, de, nou ja, He, wat, wat, wat houdt de kaart in? Nou, meestal staat op internet niet zoveel geschreven over de man en de vrouw van de Lunneman. Want ja, het gaat heel vaak om persoonskaart. Dus uh, he, als jij zelf, zelf zeg maar, de dame bent, he, in uh, wat voor legging ook, uh, dit is jouw persoonskaart. En ja, er is ook niet zoveel over te vertellen. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor de man. Hè? Dus als jij degene bent die de kaart uh, legt en je bent een man, ja, dan is dit jouw persoonskaart. Dat is absoluut zo. Dan hebben we tegenwoordig natuurlijk ook wel met uh, 
van schenders en je, kijk, mocht jij jezelf natuurlijk een vrouw voelen, dan is natuurlijk, een, uh, dan is natuurlijk altijd alle tijd dit, dit jouw kaart, zeg maar. Dit, uh, dus maak in principe uh, hoe, jij, hoe, jij, hoe jij het zelf, uh, ja, wat jij het fijnste vindt om mee te werken. Nou, maar de expandent lunneman heeft natuurlijk de dubbele kaarten. En nou is het zelf zo dat uh, als ik klanten heb, en dat gaat ook best wel vaak over nou ja, relaties die ze erbij hebben, of uh, ook dat sommigen het ook niet weten, weet je wat, dat het geheime relaties zijn. En dan is het ja, gewoon op zich wel makkelijk, want ik, ik ben dus aan het intunen bij uh, degene die de vraag stelt. En ik ben aan het intunen ook bij de man, zeg maar. En dan doe ik eigenlijk alleen omdat ik graag wil dat het... Uh, ja, dat je eigenlijk het complete plaatje hebt. Ik voel alleen maar in in de energie die, waarvan ik het mag weten. Uh, dus uh, niet geheim of dat soort dingen. Maar ik voel eigenlijk meer van hoe staat degene tegenover de vraagstelsel. En nou is het natuurlijk wel zo dat als ik de man heb, uh, de man trek, uh, hè, en het is bijvoorbeeld uit met die partner, dus bijvoorbeeld je hebt een, de man. En diegene, uh, het vraagstelsel dus is dus uh, een vrouw, maar ze hebben geen relatie meer. Dat kan best wel verwarrend zijn, want dan denk je, ja, waar staat deze kaart dan voor? Dat staat dan als de relatie uit is, en ik leg hem uh, voor de partner, tenminste, waar ze vraag over heeft. En deze, vraag, deze vrouw komt er voor. Voorschijn, dan kan het heel vaak te maken hebben met een nieuwe relatie die hij al heeft. Snap je? Dus dan, dat is wel handig om eigenlijk ook wel te weten van, hebben zij een relatie? Dat er dit tevoorschijn komt. Ja, en dan is het eigenlijk wel heel duidelijk dat er ook nog een ander in het spel zit. Of dat hij aan beide kan denken. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat is wel op zich wel heel duidelijk, want vaak staat bijvoorbeeld dit dan weer voor een andere dame die in, in, uh, ook in een relatie kan zitten met uh, degene over wie je een vraag hebt of de partner. En dat geldt natuurlijk ook voor deze, weet je wel. Dus als die erin zit, die kan je natuurlijk ook gebruiken voor een andere partner of een uh, andere relatie op dat moment uh, waar je in zit. Kijk, dat geldt ook voor als je zelf een legging doet en je hebt bijvoorbeeld een dat je een relatie hebt met, met een partner natuurlijk, maar daarnaast heb je eigenlijk ook nog een relatie met een andere, iemand anders. In dit geval, het zou ook kunnen zijn dat je gewoon een relatie hebt, daarnaast hebt ook met een vrouw, dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, dit kan allemaal, maar die kan je dus wel mooi meenemen in jouw legging. Dus vaak wordt zeg maar, deze standaard gebruikt dus, uh, als een persoon. Ja, dat is degene die jij bent als jij een man bent. Ja, dit is dan degene als je een vrouw bent, dat is de standaardkaart. Ja, dit is dan als je bijvoorbeeld een relatie hebt of dat het voor gewoon een vriend staat, een gewone vriend, zeg maar. Nou, deze kan ook zijn voor misschien een extra relatie erbij. Of dat je denkt van, nee, deze staat voor een vriendin. En wat ook kan, is dat jij natuurlijk een vrouw bent. En je hebt een relatie met een vrouw. Dan is dit je partnerkaart. Dat is natuurlijk uh, logisch. Dan kan je gewoon zeggen van tegen de man, nou, die, die, die staat voor mijn partner. Dat is allemaal heel logisch. En dat geldt natuurlijk ook voor als je een man bent hè, en je hebt een relatie met een man. Kijk, ik vind het echt super mooi dat dit uh, zo, zo is. Dat het tegenwoordig dat je daar twee mannen hebt. Want ja, anders had je. Uh, je, hebt een, ja, je bent een vrouw en je hebt een relatie met een vrouw, maar ja, dit is de persoonkaart van de vrouw. Ja, en kan hoor. Ik bedoel, het is altijd, oh ja, dus zo gegaan natuurlijk, dat het zo gelegd is. Maar ik vind het op zich wel leuk dat uh, Giro uh, Machetti en uh, Jurid Reverie dat toch anders hebben gedaan. Weet je, anders moest je, als je dat niet hebt, in de gewone Lunneman, heb je deze extra kaarten niet. Kan ook. En dan werk je met, uh, ja... De man, kaart 28, heeft 
Er zijn ook nog vier andere kaarten natuurlijk. Deze vier. En die staan voor sterrenbeelden. Per kaart drie sterrenbeelden. Er zijn ook andere filmpjes van uh, te zien op mijn site. Kan je ook even aanklikken. Maar ja, omdat ik nou toch dit behandel denk ik, dan ga ik gewoon even nog even zeggen. Nou, dit staat voor een man, Rome, Leeuw of Boogschutter. Ja, dat is de wolken, kaart 6. Ra Leeuw, Boogschutter, daar staat hij voor. Dan heb je nog uh, kaart 24, dat is het hart. Vissen, kreef of schorpioen. De man, dus deze staat voor vissen, kreef of schorpioen. Dan heb je nog een mannenkaart, uh, kaart 30, dat is de lelie. Tweeling, weegschaal of waterman. Tweeling, weegschaal of waterman, daar staat hij voor. En dan heb je ook nog het andere kaart, stier, maagd, steenbroek. Kaart 34, stier, maagd of steenbroek. Nou, en dan heb je natuurlijk ook uh, de sterrenbeelden in, uh, per drie in één kaart voor de vrouw. Daar zal ik ook even zeggen hoe dat zit. Er zijn ook filmpjes van. 7 de slang, ram, leeuw, boogschutter. Dat is deze, ram, leeuw, boogschutter. Dat is dus, uh, kan een vrouwenkaart zijn. Of tweeling, weegschaal, waterman. Tweeling, weegschaal, waterman, daar kan hij voor staan. Of kaart 17, dat is uh, de olivaar, vissen, kreef, schorpioen. Vissen, kreef, schorpioen. Of uh, de weg voor de vrouw, stier, maagd, steenboek. Stier, maagd of steenbok. Jij bent uh, ja, een vrouw, en dit is jouw persoonskaart. En je hebt een relatie met een andere vrouw. Je hebt geen expandig lunge man. En die vrouw is bijvoorbeeld een uh, rammelil of boogschutter. Dan zeg je gewoon, ja dan is kaart nummer 7. Dat is dus voor mijn partnerkaart. Dat kan je gewoon doen. Dat geldt ook voor al die andere kaarten. Of je bent een man. En je hebt een relatie met een man. En dat is uh, in dit geval... Of een stier, of een maag, of een steenboek. Ja, dan uh, kan deze kaart ervoor staan. Het is wel handig als je van tevoren zegt tegen de Ludderman dat die kaart inderdaad voor jouw partner staat. Hè? Anders staat het natuurlijk voor andere dingen. Maar dat uh, kan in principe, uh, kan het ook. Je kan ook zeggen, nee, nee, nee. Ook al ga ik met een, uh, hè? Ga ik met een vrouw om, dan is mijn partnerkaart gewoon dit. Kan ook hoor. Het maakt allemaal niet uit, maar net wat jij wil en hoe jij je erbij voelt. Maar in principe laat ik zien wat, je, wat de mogelijkheden zijn. Nou, oké. Okay. Die hebben we gehad. Die hebben we gehad. Ja, kijk, dus, dit is dus uh, in de milde normaal. Dan, dan zie je ze zo. Kaart 28 en 21. De milde normaal. En ik zal eens even kijken. Of ik allemaal al heel veel dingen genoemd heb. Nou ja, je kan, je kan die, die, deze kaarten dus ook gaan gebruiken voor je ex. He? Dat is je ex. Of dit is je ex. Daar, daar, is, daar, en dan, daar ligt hij ook voor hoor. Daar ligt hij ook vaak gewoon voor. En, uh, bij mij dan, zeg maar. Dus, uh, in de relatie leggen. Dus, dus dat, dat dit de ex is. En dat dit je ex is, weet je wel. Dus dat, is, uh, dat, dat, kan, uh, dat kan je gewoon makkelijk uh, doen, absoluut. Nou, oké, okay, ik ga even, even voorlezen. Ik zal even voorlezen over de heer en even over de dame. Nou, de heer, hè, want de heer is kaart nummer 28, dus daar begin ik als eerste mee. Uh, nou, ik heb uitgelegd met welke kaarten er voor de sterren wilden liggen. Nou, die staat hier, staat hier ook op. Dus ik ga nu even beginnen met de heer uh, wat betreft de korte beschrijving. De heer staat voor een persoonskaart. Had ik al gezegd, als je een man bent, dan ligt deze kaart voor jou. Ben je een vrouw, dan ligt deze kaart voor je partner. Met de expandig Lunneman zijn er twee sets, vrouwen en twee sets mannen. Je kunt ervoor kiezen als lesbisch stelletje of homo stelletje de twee kaarten van dezelfde ex te gebruiken. De kaart kan dus ook staan voor een vriend als de persoonskaart van jou en die van je partner dicht bij elkaar liggen. Dus naast elkaar dus jullie, zijn jullie een goede match. Als je in een grote legging hebt en deze liggen naast elkaar, echt een pal naast elkaar, is het voor mij. Ja, ik zeg even, dat is voor mij zo. 
dat ze een goede relatie hebben. Soms zeggen ze wel eens, uh, hè, de, de man en de heer, of de vrouw en de heer, die, die moeten dan wel naar elkaar kijken. Hè, zoals hier in de Mulderman, die kijken ook echt naar elkaar. En in lichtelijkheid zo, dan zeggen ze, nou dan hebben ze dus geen goede relatie. En dan, dan kijken ze weg van elkaar, zeg maar. Ja, zelf doe ik daar niet aan, maar het kan zijn dat jij daar wel aan doet. En dan moet je dat ook gewoon doen, hè? want dan komt het voor jou ook gewoon zo uit. Dat wil ik ook wel even zeggen. Nou, in de... Hier, in, in feite heb je... Dat, kijk, bij als expanded lullemal kijken ze allebei naar rechts. Dus het is niet zo dat de heer of de dame de een naar links kijkt. Dus maar hier kan je ook helemaal niet zeggen... Uh, kan de kaart ook niet zo gaan liggen dat ze echt naar elkaar kijken. Snap je wat ik bedoel? Deze kunnen niet naar elkaar kijken, want ze kijken allebei naar rechts, dus dat gaat niet. Nou, dat geldt ook weer voor dit, deze twee. Die kijken ook allebei uh, dezelfde kant op. Dus dat hebben ze hier ook niet echt uh, goed over nagedacht. Of... Dus ja, daarom, daarom, daarom doe ik het zelf ook niet, omdat het niet met de mail dat normaal werkt. Dus. Bij mij is het zo, liggen ze naast elkaar, nou ja, dan is het gewoon, ja, toppie jokkie, zeg maar. Dan is het gewoon hartstikke goed, dan hebben ze het gewoon lekker naar hun zin. Uh, ligt er iets tussen, dan is het, kijk, als dit tussen ligt, is het ja, op zich meestal wel goed. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon, hij wil eigenlijk nog dat het uh, echt super hard, uh, super goede relaties, hè? echt de harte bent. Ligt hij zo, waar ik dan mee werk, ja, dan is er toch iets mee met de relatie dat je denkt van, nou, nou, is niet goed. Het zou zelfs ook voor uh, een man, uh, dat de man tussen zit, vissen, kreeg, scorpioen. Zou zelfs dat ook nog eens kunnen, weet je, maar dan is er gewoon iets niet goed in die relatie. Ligt er bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, deze kaart, dan zou het best wel eens kunnen betekenen dat uh, een van die partners elkaar niet vertrouwt. Of, of, of dat ze elkaar uh, niet vertrouwen, weet je wel. Het is in ieder geval hongers uh, in de tent. Het is niet helemaal koosje. Oh, die is nu al helemaal uh, weg. Dus het is niet helemaal koosje, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook. Dus, en dat geldt voor mij, hè. Dus liggen de twee kaarten naast elkaar. Helemaal oké. Okay. Uh, als stelletje ligt er wat tussen. Kijk dan even wat, wat er tussen ligt en wat het kan betekenen voor jou of voor jullie beiden, zeg maar. Ja, geldt ook voor uh, natuurlijk voor als je deze kaart gebruikt. Oké, okay, nou. De, waar kan de heer nog meer voor staan? De heer die kan dus ook staan voor kracht. Dus de heer kan ook staan, uh, niet als persoonkaart, maar gewoon voor kracht. Voor goed. Uh, als je bijvoorbeeld een werklegging hebt over jezelf en dan popt de heer uit, dan zou het ook heel goed kunnen betekenen van kracht, krachtig, in je kracht. Daar staat hij ook voor. Nou, even kijken, heb ik het over die dame en die heer die dus, hè, dat dan iets naast, iets tussen kan liggen, heb ik al besproken. Uh, dit is ook wel even iets, even laten zien, dat gaat over, dat is eigenlijk een combinatiekaart, maar die wil dat je niet ophouden. Ik bespreek natuurlijk op het einde uh, combinatiekaarten, maar er is nog een kaart dat ik dacht van, oh ja, dat is deze. Dat gaat over, trek je de heer met de bergen, dus ja, in dit geval doe ik even deze, trek je de heer, trek je de heer met de bergen, dus zo. Dan staat er dat het best wel een blokkade is. Het kan ook zijn dat het voor de heer echt een blokkade is om met jou een relatie aan te gaan. Dat hij zelf heel veel shit aan zijn hoofd zit. Met heel veel shit aan zijn hoofd zit. Maar het kan wel echt wel betekenen dat er wel uh, iets uh, aan de hand is. En dat hij echt heel veel moeite heeft om met jou die relatie aan te gaan. Het ligt natuurlijk ook wel weer aan in welke positie die, die, uh, dit zit, zeg maar. Dus als hij zo ligt, dan kan het ook goed zijn dat de man dus niet wil werken aan zijn problemen. En die wil, hij wil er ook geen oplossing voor vinden. Hè? Dus als uh, bijvoorbeeld ik uh, een klant heb uh, en haar man of partner hè, is dit. En hij, dit ligt zo en het ligt in het midden. Dan denk ik, oh, hij wil helemaal geen uh, oplossing voor zijn probleem. Hij vindt het allemaal wel goed zo. Hè? Of hij is er helemaal niet mee bezig op de een of andere manier. Hij wil altijd wel die dingen uh, in, mee te nemen, in, ook in jouw legging. Nou, de heer in je dagelijks leven. Trek jij de heer met de zwarte kaart eromheen, dat is dus eigenlijk wel weer uh, 
Hè, dat wilden ze de meeuw en de man mee. Dan kan het zijn of een negatieve kaart, hè, dat is dus weer de, de expanse de man. Dan is de kans groot op de gewone middelman. Uh, dat er iets aan de hand is in je leven waar je mee bezig bent. Dus er is iets aan de hand in je leven waar je mee bezig bent. Kijk in de kaarten rondom de heer wat het kan zijn. He, dat is altijd met een grote belegging dat je dan een persoonskaart hebt. Uh, en het is de heer. Kijk dan even om je heen van waar is er in mijn leven, waar ben ik op dit moment mee bezig. Dat is op zich wel heel erg leuk om, om dat ook met een grote legging te doen, weet je wel. Nou, de heer kan dus ook staan op je partner, heb ik al gezegd. De kaarten om hem heen geven aan wat op dat moment in zijn leven speelt. Dus als jij jezelf een vrouw bent en jij ligt gewoon zo, hè, en je, dan kan je gewoon kijken om, om je heen van waar, hè, wat, wat is er aan de hand hè, in mijn leven, maar je partner. Ja, dan kan je ook kijken door de grote lijn van oh, waar is hij mee bezig? Of in dit geval ook, waar is bijvoorbeeld je vriendin mee bezig? Of een een vriend mee bezig. Dus het kan eigenlijk wel alle kanten op. Zelfs zou je dat in een grote legging in één keer kunnen zien, als jij tegen de, de man van tevoren zegt, dit gaat om een legging die, waarbij ik ook wil weten hoe andere, met, met wat, waar mijn partner mee bezig is en waar mijn vriendin mee bezig is en waar mijn vriend mee bezig is. Een vriend, weet je wel. Dat kan je gewoon ook in feite ook in één legging doen. Dat wordt meestal niet gedaan, hè? meestal is het gewoon een thema, uh, werk bijvoorbeeld, en hoe gaat het verder in mijn werk. En dan, komt, dan is het natuurlijk helemaal niet, dan, dan, kunnen, dan staat vaak dit soort uh, dingen, of staan ook vaak dit soort kaarten voor je werkgever. Of een werk, uh, of een leidinggevende, weet je wel, of een manager. En dat staat dan, de een is manager, de ander is directeur, de ander is... Uh, collega en dat staat er vaak voor. Maar als jij van tevoren zegt van nee, dit keer is het een legging over mezelf, over mijn partner, wat hem bezighoudt, waar mijn vriend, vriend mee bezig is, of een vriend mee bezig is en waar een vriendin mee bezig is. Dan kan ik die feiten ook in één legging doen. En daarom zijn de thema's en, en de leggingen, de thema en de vraag heel belangrijk om van tevoren te stellen. Een hele andere kant van de Heer is, als de kaart van de Heer andersom ligt en het is jouw persoonskaart, want jij bent zelf ook een Heer, dat je op dit moment niet lekker in je vel zit. Het is, uh, het, ik, ik trek het altijd zo. Het zit niet lekker in je vel. En dat geldt ook voor de dame. Is dit jouw persoonskaart? Ligt die andersom? Dan zit jij niet lekker in je vel. En dat geldt natuurlijk ook voor... Voor deze twee. Dat is hoe het bij mij altijd uh, uitkomt. Eigenlijk al, gewoon altijd. Ik hoef ook echt uh, dat, dat, geen twijfel over mogelijk. Dus dat zit je. En dan kan je ook de kaart eromheen weer kijken van waar ligt dat dan weer aan, weet je wel? Nou, de kaart kan dus uh, staan voor. Uh, nou, inderdaad, zei ik al, hè, de kaart die bij hem ligt, die geeft vaak aan wat er niet zo lekker loopt, waar hij mee zit. Uh, de kaart kan staan voor een verdrietige man. Niet stabiel, boosheid, weet je wel, niet begrepen worden, falen, rivaliteit. Uh, of een man die plotseling vertrekt. Ineens heb ik ook al een keer gehad in een reading. Dan, uh, dan, was, dan, dan trok hij gewoon plotseling. Hè, was het al gebeurd, maar dan was het ineens zomaar zonder meer dat hij vertrok. Zeker met de zijs erbij. Ja, de zijs staat toch altijd wel vaak voor ja, dat snelle en dat. Resolute en echt die breuk, weet je wel, of, of een tijdelijke breuk, daar kan, die, daar kan die ook voor staan. Maar ja, als je dat dan naast elkaar hebt, weet je wel, uh, ja, dat die man ineens uh, verdwijnt, hup, ja, dat, dat kan er ook wel voor staan. Hoor. Of een echtscheiding, hè, als dit zo ligt, dan kan het een echtscheiding staan. Of een man die een schuld heeft aan een beslissing die buiten jou omgaat, dat kan ook. Dus hij is gewoon, uh, ja, hij, hij, heeft, hij heeft besloten. Zonder dat jij daar iets aan kan doen. De Heer kan de staan voor kracht, zei ik al. Voor je mannetje staan, beide benen op de grond hebben. Uh, van de Heer is niet zoveel te zeggen. In die zin dat het gewoon vaak een persoonskaart is. Er is niet zoveel informatie over. Hij staat voor Jan. Hè? Yin, Jan. Hij staat voor Jan. Mannelijkheid, standvastigheid en kracht. 
Uh, persoonskenmerk. Het kan zijn dat je denkt van nou, ik ben heel benieuwd, ik heb een, iemand ontmoet, een vrouw, een man, maakt niet uit. Ik heb iemand ontmoet en ik ben heel benieuwd naar wat karaktereigenschappen zijn. En daar ligt een heer bij. Het kan ook zijn dat deze er ligt hoor, dat maakt in principe niet uit. Deze ligt er in en deze ligt bij je andere. Wow. Deze ligt bij je andere kaarten. Dan staat hij voor een ambitieuze man. Spontaan in de omgang en echt een gentleman. Hè? Echt iemand die de deuren voor je open houdt, de stoel voor je aanschuift, uh, die de auto deur voor je open houdt, gewoon die bord bloemen meeneemt. Ook best wel een beetje romantisch, ook die belangstellend voor je is. Maar echt dat je denkt van, wow, daar komt iemand aan. Hè? Die staat in zijn kracht. Wow, dat is echt iemand die zie je niet. Dat is geen grijze muis, laat het zo zeggen. Dus daar kan je absoluut voor staan. Dus op zich is dat leuk als je dat trekt als persoonlijkheidskenmerk voor wat uh, en dat uh, is echt wel leuk dus daar staat hij ook voor dus ik ben ook wel blij dat hij wel ergens voor staat zeg maar dan alleen maar een persoonskaart nou persoonskaart daar hebben we nou de heer staat voor een persoonskaart uh, voor een partnerkaart bij de expander lunneman zijn er twee heren zei ik al de heer die er altijd al in zit Tadao, een eentje met de spieren, met de mazzels, mazzelmen zullen we maar even noemen. En uh, een soort van bodybuilder. De gewone heer kan staan voor jouzelf als je een man bent en de legging op jou slaat. De andere man kan jouw partner zijn of, uh, als stelletje. Nou, wat voor werk pas je? Wat voor werk pas je en je trekt de heer? Ja, zo waar. Er staat echt wel wat voor wat dat betreft. Dus... Je zegt, wat voor werk pas maar? Je, je weet het in dit geval echt niet. Ik kan me dat eigenlijk zo weinig voorstellen dat iemand helemaal niet weet wat hij wil in zijn werk. Maar ja, maakt niet uit. Ik bedoel, ik ben ik, jij ben jij. En je trekt dus deze kaart en dan staat hij voor de ouderwetse typische mannenberoepen. Dus de ouderwetse typische mannenberoepen van vroeger. Brandweerman, kok, barbier, monteur. Het is wel een beetje, misschien een beetje seksistisch om dat te zeggen van... Uh, Oh, typische mannenberoepen. Maar het is gewoon, je, je, je ziet het maar gewoon zo, als, uh, als je deze trekt, dan komen de typische mannenberoepen uit, wat ook heel goed voor een vrouw is. Hè? Dat zou kunnen natuurlijk wel. Dus ben je een vrouw en je trekt een man, dan kan het best zijn dat je denkt van, oh, hé, hey, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Maar je de, uh, brandweervrouw of kok of uh, barbier, weet je wel, dat zou ook iets voor mij kunnen zijn. Of monteur, vrachtwagenchauffeur, tegenwoordig ook heel veel vrouwen die dat doen. Uh, straten maken, uh, wel een ouderwetse mannenbroek, maar er zijn vrouwen die doen het. Heftruckchauffeur en vrachtwagenbestuurder. Super, echt super leuk. Dus dat is waar deze wel voor staat. In combinatie met de andere kaarten. Nou, dan heb ik mooi de wolken. Dus heb jij de man en trek jij met de wolken. Een man in moeilijkheden. Dus een man in moeilijkheden. Trek jij de man. Daarnaast de wolken, niet andersom, hè. dus gaat eerst de man trekken, dan de wolken. Dus eerst de man, dan de wolken. Dan staat hij voor een man in moeilijkheden. Trek jij de man met de roeder, kan het echt wel gaan om een dominante man, een agressieve man of juist daadkrachtig. Dat is maar net even ook vaak. Daar heeft dat te maken met invoelen. Dus eh, voel je ook wel in van waar staat hij voor? Nou ja, dat, dat, dat kan, kan dus ook voor daadkrachtig staan. Trek jij de man met de tuin? Die moet ik even opzoeken. Nou, in dit geval had ik heel veel kaarten nodig voor iets anders. Voor de, al die vrouwen en mannen sterrenbeelden. Dus, uh, dus trek jij de man met de tuin? Deze. Een verslaving. Ja, zeker als die zo ligt bij mij dan, een verslaving of juist een grote vriendenkring en sociaal. Dus trek je het hem zo, is het voor mij dat hij een verslaving heeft, komt ook wel best wel vaak uit. Trek je het hem zo, heeft hij, is hij juist sociaal en heeft hij heel veel vrienden. Trek jij de man met het hart? Nou, een verliefde man, hoe leuk is dat? Een, flirt, een man die kan flirten, daar kan ook de ruiker voor staan, hè? de kaart 9, daar kan ook staan voor flirten, dat is dus deze. Even zijde, maar die kan dus ook voor flirten staan. En, en deze, ja, verliefdheid, mooi, weet je wel, hartstikke leuk. Hij denkt aan je. Uh, trek je de man met de lelie? 
Dan kan het om een hulpvaardige man gaan. Maar wat ik zelf ook doe, uh, dat deze ook wel eens voor seks staat. En als je dan van de zon trekt, misschien een seksverslaving is in die uh, trant. Dat zou ook goed kunnen. Dat is in combinatie met andere kaarten en dat is dus de man. Gaan we nu even verder met de dame. Nou, kijk, wat heb ik allemaal gezegd? Uh, die sterrenbeeld heb ik gezegd. Nou, korte beschrijving. Daar hebben we, ik zal de dame even pakken. Ik zal even de middel man erbij pakken, dit keer. Um, de dame staat voor jouw persoonskaart als jij de vragenstelster bent. En een vrouw. In de expanse van de man zit ook een andere vrouw, een blonde. Dat klopt, nou, dat had ik eigenlijk. Dat weet je, dat heb ik net gezegd. Uh, dit kan op jouw partner slaan of op een vriendin. Ook kan hij slaan op een zus. Kijk, heb ik nog niet genoemd. Hè? Hij kan ook slaan op een zus, op een moeder, op een moederfiguur. Uh, de, ruiker, die, de ruiker, dat wil ik ook wel even benoemen. Die had ik net nog in mijn handen. Die staat ook voor een zus. Dat staat ook op een bijna ander filmpje, maar dit, dit kaart, deze kaart staat dus ook voor een zus. En de beer, die slaat, staat ook, de beer staat ook voor een moeder, of een moederfiguur. Maar het kan in principe natuurlijk ook, ook dit zijn, hè? als jij vraagt het over je moeder, dan kan je ook zeggen tegen de moederman, dit staat voor mijn moeder. Dus meestal ook wel zo. En, uh, ja, of, of de vrouw waarover jij een vraag hebt. Nou, uh, wat nog meer? Op werkgebied kan die staan voor een collega. Dat heb ik eigenlijk ook al net gezegd. Dus op werkgebied kan die staan voor een uh, collega. Of een leidinggevende. De dame kan ook staan, en zeker als ze zo ligt, voor gefrustreerd zijn en boos zijn op jou. Dus ze staat voor gefrustreerd zijn en boos zijn op jou. Ze kan ook staan voor yin en zachtheid. Dan staat het natuurlijk meestal weer. Zo, het hoeft niet in principe voor jou zelf te zijn of voor je partner. Het kan ook slaan op yin, zachtheid en vrouwelijkheid. Daar kan die ook voor staan. Dus op zich staat die nog wel even er iets anders voor dan voor een partner. Haast voor niks natuurlijk, maar wel vrouwelijkheid, yin en zachtheid. Nou, toch nog wat. <laughs> Ik vind het echt een hele mooie kaart en heel erg leuk om, ook om daarover te praten, absoluut. Het is alleen ja, wel altijd een persoonskaart, maar juist, juist die goede interactie met die vier, weet je wel, vind ik uh, zelf, omdat ik heel vaak relatieleggingen doe, vind ik dat enorm leuk om, uh, om het daarover te hebben. En zeker nu even met uh, ja, een dubbele, in feite is dit een uh, dubbele kaart die ik bespreek, of een vier in dit geval, maar ja, het gaat dus echt heel vaak om een persoonskaart. Dat geef ik uh, grif toe. Nou, even kijken hoor. De blonde dame, dus de blonde dame als jij met de expand op de normaal werkt. En ik denk dat je die op een gegeven moment ook wel gaat kopen als je, als je al deze filmpjes ziet. Dat je denkt, nou ik wil die expand op de normaal toch wel hebben, weet je. Ik kan, kan me goed voorstellen. Ik was heel erg blij dat het sowieso bestond. Ik had dus ooit eens vier kaarten op uh, YouTube gezien of ergens anders, ik weet niet, nee, op uh, Google. Ik dacht, oh, gaaf. Maar toen bleek het dus acht kaarten te zijn van die uh, Expanded Lullerman. Dus ik had, zodra ik wist dat het, hij echt te koop was, heb ik hem meteen gekocht. En ik heb er heel veel plezier van. Eigenlijk zou ik een andere set weer moeten hebben. Ik heb deze nu al uh, drie jaar en eigenlijk uh, is het, ja. Het is eigenlijk op, maar ja, als je, ja, je kan moeilijk afstand doen hè, van je kaarten. Dat heb ik echt. Ik kan, uh, ik kan alles weggooien, ik kan alles weggeven, maar mijn kaarten, ja, dat is echt wel een mijn uh, ja, kindje of zo te zeggen. Dus dat heb ik altijd het idee, ja, die energie zit erin. Is niet zo, maar dat idee heb ik dan. Nou goed, we gaan weer lekker verder. Uh, de blonde dame kan staan voor jouw vrouwelijkheid. Ze kan ook staan voor als je bijvoorbeeld nog niet uit de kast bent gekomen. Daar kan die ook voor staan, dus als je nog niet uit de kast bent gekomen en hier ook echt moeite mee hebt. Of dat je dan moeite hebt met je geaardheid als homo, zeg maar. Dus daar kan die ook voor staan. Heb ik wel eens gehad in mijn legging, zo zeg. Is de relatie beëindigd, dan is de blonde dame de kaart van de klant. Hé, hey. ja, dat heeft altijd bij mij heel erg veel 
Twijfel gezorgd, want ik denk, hé, leg ik klop niet, hij vindt uh, zijn ex nog steeds leuk. En hij, hé, oh, hij vindt zijn ex nog steeds leuk. En dat komt constant uit die kaarten. Ja, heel vaak bij elke leg. En dat klopt er gewoon niet. Nee, hè. die partner, dat is natuurlijk je, hè, de ex, zeg maar, die ziet jou als, uh, als uh, persoon ook als een ex. Dus dit is dan. Dit ben jij dan in zijn ogen, snap je wat ik bedoel? Dus dat is wel even een dingetje om bij na te denken van, hé, hey, hoe zit dat? Dus als in de ogen van jouw ex, dus in de ogen van jouw ex, die jij dus ook zo ziet, want dat is je ex, ziet hij jou ook zo als een ex en niet als een partner. Snap je wat ik bedoel? Dus hij ziet jou niet als een partner, hij ziet jou ook als een ex. En dat is even een dingetje. Dus als uh, zeg maar, hij een man is en, uh, en, en jij ligt in de kaarten, dan ben jij dit. En ligt er dan deze, dan is het waarschijnlijk dat hij een andere nieuwe relatie heeft. Of, of, of geïnteresseerd is in een andere nieuwe relatie, snap je? Dus even een... Een soort mindfuck om het zo eens te zeggen. Het is hoe het bij mij zo werkt. Het kan zijn dat bij jou toch de, te alle tijden dit, als jij de kaart legt, dat dit dan toch voor jou staat. Maar bij mij is dat niet zo. Ik haal even in je achterhoofd, mocht de lening niet zo goed uitkomen. Dat dus je denkt, dat klopt niet helemaal. Dat je denkt, oh, die, de blonde vrouw, dat is dus uh, ja, de ex-kaart, om het zo maar te zeggen. Uh, ligt er bij hem een donkere vrouw? Nou, jullie zijn dus, even kijken hoor, jullie zijn gescheiden. En in zijn legging ligt dus een bloedende vrouw. Dan is dat, dan ben jij dit. Nou, dat heb ik al gezegd, dat heb ik al gezegd. En niet de vrouw met het donkere haar, dus niet, niet dit. Ligt er bij hem een donkere vrouw en zijn jullie gescheiden, dan betekent dit dat hij zijn zinnen op een ander zet. Dus op een ander. En dit is dan voor hem een ander. Ja, en blij is met de relatie die hij nu heeft met die ander. Of dat hij met die ander dit aan het opbouwen is en daar heel erg blij mee is. Want dat is wat ik zelf heb uh, ondervonden in mijn werk. Dat het zo werkt eigenlijk. Ligt de blondharige dame en de bruinharige dame bij elkaar andersom in de legging. Dus zo. En je vraag gaat over hem en dat je hem bijvoorbeeld net hebt ontmoet op Tinder. Dus je hebt hem net ontmoet op Tinder. En dan is de kans groot dat hij zich helemaal niet richt op jou. Maar ook helemaal niet richt op al die andere vrouwen. Het is bij hem altijd zwart, zwart, vlug, vlug, weg, weg. Dat is gewoon zo als het bij zijn kaart ligt. Um, hij richt zich overigens niet, ook niet op een van de andere dames. Hij scrolt heel vaak en heeft veel contacten daar. Maar geen eentje beklijft er. Dus dat is het eigenlijk ook niet. Nou, de ooievaar. De ooievaar, deze. Dat is dus, kan dus staan voor een dame. Ik zal het even andersom leggen. Ik krijg een klant. En die klant die vraagt hoe is mijn partner die ik net heb ontmoet. Hoe is die? Ik vraag om een foto, dus ik ga even een foto reading doen. Ik let heel even op zijn energie in. En ik voel, dit is een hele lieve man. Een hele lieve, echt aardige, super, super goede lieve man. De angst komt bij haar vandaan, weet je wel. En uh, ik ga leggen. En ik, deze twee komen in mijn legging voor. Bij de man in het midden. Dat is dus hoe hij denkt, hè? hoe hij denkt hoe het op dit moment gaat. Waar hij tegenaan loopt. Dan staat dit voor... Dat ooievaar, dat is dan ook een vrouw. Ze liggen naast elkaar, hè? dus ze liggen naast elkaar in de reading. Het betekent dat zij altijd mee bezig is en bang is dat hij naar andere vrouwen kijkt. Dus hij kijkt, zij is, haar angst is, hij kijkt alleen maar naar andere vrouwen. Is niet zo. En bij hem ligt dit in het midden van de reading. Bij hem. Om, ja, zo van... Ik weet dat zij altijd maar denkt dat ik naar andere vrouwen kijk. En ik word er niet goed van. Want het is helemaal niet zo. 
Hij weet gewoon simpelweg niet wat hij nog meer kan doen om die onge ongegronde angst bij haar weg te nemen. Hij weet het niet meer. Hij heeft zo vaak tegen haar heeft hij gezegd van, ja het is niet zo, het is echt niet zo. Wat moet ik nou in Godes naam nog doen om jou te overtuigen? Want die angst bij jou kan ik niet wegnemen. Dat is iets van jou van vroeger. Dat heeft niks met mij te maken. Je hebt nou een goede keuze gemaakt. Ik word er gewoon een dol van, nou ja, laat me hangen. Ja, dus daar kan ook een relatie op een stuk gaan. Ja, en dat is gewoon hartstikke zonde. Dus liggen ze zo, en, hè, dan in het midden, bij die man. Ja, het kan heel goed dat het uh, angst is van haar. En hij weet het, hè? Hij weet het gewoon. Ja, en hij kan er niet mee omgaan. Hij denkt, laat me hangen. En heel vaak heb ik, uh, als ik klanten heb, dan... Uh, en ik ben in de energie bezig van die man. Dan voel ik eigenlijk, of heel vaak zeg ik van een bepaald spreekwoord. Zo van, nou, hij zit met zijn handen in het haar. Hij weet echt niet meer wat hij moet doen. En dan zegt zij, dat zegt hij ook altijd. Ik zit met mijn handen in het haar. Dat heb ik heel vaak de laatste tijd. Dan neem ik gewoon de uitdrukkingen, de, de gezegdes over van hoe die man denkt en wat hij tegen haar zegt. Dat vind ik op zich wel leuk. In die zin, dat ik dan weet dat ik goed met die energie en in die energie zit van die man. En wat mij ook opvalt, is dat heel vaak mannen kom, meer, meer ja dan nee. Dat is als uh, een man zegt van nou, het zit zo en zo, dan is het ook vaak zo. Want hij legt het gewoon keurig uit, alleen vaak is die angst die regeert bij de vrouw. Zeg maar. Even kijken, want wat hebben we nu allemaal gehad? Nou, ik heb nog twee voorbeelden die ik jullie niet wil onthouden en hoe dit bij mij werkt. Als ik de kaarten trek in de energie van de partner en er ligt bij hem een blonde vrouw in het midden. Oké, okay, er ligt een blonde vrouw bij hem in het midden. Het midden geeft aan waar hij op dat moment mee bezig is en wat hem bezighoudt. En de blonde dame ligt er, dan is hij nog aan het twijfelen of hij wel of geen relatie heeft met haar. Dus gaat er uh, de vraag over van, ik heb uh, een partner of al een tijd een, een jongen, maar... Hebben wij nu wel of geen relatie? Ja, hoe zit het nou eigenlijk tussen ons? Ik trek deze. Ja, dan is hij eigenlijk nog een beetje aan het twijfelen van, is hij nou wel of geen vriendin van me? Deze ligt er en dat is meestal dat hij haar nog niet als een echt relatiemateriaal ziet. Of niet echt zegt, wij hebben een relatie. Oké, okay, daar kan deze ook voor liggen. Niet alleen voor de ex, maar eigenlijk meer van, ja, je bent nog een vriendin. En nou ja, misschien een friend with benefits, maar ook, ja, misschien ooit wordt dit nog wat. Maar nu, op dit moment, stel ik me hier nog niet voor aan mijn ouders of wat dan ook. Zeg maar even wat, weet je wel. Dus daar kan hij ook voor staan, hè. Dus dat je denkt, oh, oké, okay, dus denkt hij er zo over. Nou, hij ziet dus, hij, zal, hij weet nog niet hoe hij het zal noemen. Hij ziet de relatie nog niet als echt zijn vriendin. Liggen die je en de dame bij elkaar... Heb ik al gezegd, is dit dus een hele fijne relatie, ligt van elkaar tussen, dan zit er een blokkade, geldt dus ook weer voor, hè, voor de dame. Wat ik net bij de heer heb gezegd, geldt ook voor de dame. Kijk even om welke kaart het gaat. Het kan ook zijn dat de kaart die tussen ligt aangeeft dat het juist goed gaat, maar bij de meeste kaarten is dit een blokkade. Wie weet kan dit opgelost worden. De dame in je dagelijks leven, ja, trek jij de dame met de zwarte kaart eromheen of met negatieve kaarten. Uh, dan is de kans groot dat er iets aan de hand is in je leven waar je mee bezig bent. Kijk in de kaarten rondom de dame wat dat kan zijn. De dame kan ook slaan op je partner. De kaarten om haar heen geven aan wat er op dit moment in haar leven speelt. Wat ik eigenlijk al bij de heer zei, is ook voor de dame zo. Nou goed, het kan ook weer zo zijn, dat is weer een hele andere kant van deze kaart, van de kaart 29, de dame is dat als de kaart van de dame andersom ligt, ja, dat als je op dat moment, heb ik net al gezegd, je niet zo lekker in je vel zit. Dus, dan zit jij niet zo lekker in je vel, is dit de kaart van je uh, partner, dan zit zij niet zo lekker in haar vel. Nou, uh, oké, okay. kaart andersom. Dan zijn er discussies, als deze kaart andersom staat, echt scheiding kan zijn, ruzies. De vrouw voelt zich gefrustreerd en onzeker. Daar kan ik voor staan. Nou, tip. Nou, ik ben de tip. Uh, met de K. Even kijken. Kijk waar je partner bij de Lullemans ligt als je een groot belegging doet. Of hij bij je in de buurt ligt, naast je ligt of wat verder weg. 
Kijk naar wat je bezighoudt en naar wat je partner bezighoudt. De kaart van de dame staat voor emoties, gevoel en empathie. Dus de kaart van de dame staat niet alleen voor de persoonskaart, maar hij staat toch nog wel ergens anders voor. Toch nog wel. Dat is dus voor emoties, gevoel en empathie. Waar dus eigenlijk kaart 32 ook voor staat. Emoties, gevoel, empathie. Kaart 32, het maandje. Nou, vul je gevoelens en wees niet bang om je kwetsbaar op te stellen. Persoonlijkheidskenmerk. Ja, hetzelfde gaat weer van, oh, 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 ik ben zo benieuwd naar wat voor persoon diegene is. En je trekt de dame, dus je trekt dan de dame, dan een dame die er altijd tip top uitziet, echt om door een ringetje te halen, gewoon echt zo'n meisje, meisje, echt zo'n dametje, weet je wel, uh, die als ze binnenkomt ook weer alle ogen op zich, all eyes on us. All eyes on us. Dus echt ook weer zo, hè, zo... Echt, nou ja, helemaal geweldig uh, dat. En heel veel aandacht besteed dus aan haar uiterlijk. Verleidelijk een luxe paardje. Dus uh, iemand die heel veel aan zijn uiterlijk uh, besteedt. Heel veel tijd aan zijn uiterlijk besteedt, moet ik zeggen. Een luxe paardje en verleidelijk. Nou, dat is het. Dan de persoonskaart. Nou, dat heb ik al gezegd. De dame staat voor jouw persoon. Uh, als jij de vraag stelt, ze bent een vrouw. In de expanse Lullemal zit ook een andere vrouw, een blonde, blonde chick, zeg maar. En die kan op jouw partner slaan als jij een lesbische relatie hebt, of op een vriendin. Of hij kan slaan op een zus, of de ruiter, hè, wat ik net al zei, kan er ook op slaan. Of je moeder, of de beer, ja, de, moeder, de moederkaart staat dus ook voor de beer, wat ik net al zei. Op het werkgebied kan deze staan voor een collega of een leidinggevende. Wat voor werk past bij je? Wat voor werk past bij me? Je weet het dus niet dan de voorheen typische vrouwenberoep. Ik zeg dus weer niet dat het um, van uh, vrouwenberoepen, nee, vrouwenberoepen, nee, ik zeg alleen maar uh, vroeger. Vroeger vonden ze vrouwenberoepen, uh, kinderdagverblijven, buitenspeelzalen, buitenschoolse opvang, oppas, verzorgende. En er zitten tegenwoordig ook mannen in het kinderdagverblijf, buitenspeelzalen, buitenschoolse opvang, oppas, zorg. Dat kan allemaal, weet je wel. Dus... Maar het is wel uh, denk ik, oh, daar heb ik leuk benaderd gedacht. Van, uh, ja, kinderdagverblijven, nou, lijkt me wel wat. Of zou het iets voor me zijn? Nou, dan kan je altijd uh, om, 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 om te denken, nou, is het iets voor me? Kun je altijd vrijwilligerswerk doen? Zo ben ik begonnen op een buitenspeelzaal. Omdat ik... Uh, ja, dat graag wilde weten of het iets voor me was. Leek me wel wat. Dus ik ben naar vrijwilligerswerk gaan doen. En ik vond het leuk. En zo via, via, via ben ik dus bij schoolsopgang gaan werken. Ik kreeg betaald. Uh, ik kreeg gewoon betaald, maar ook de opleiding kreeg betaald. En ik ben daarna een opleiding gaan doen. Dat was allemaal hartstikke mooi. En ik heb dus jaren in de, ja, in de opvang gewerkt. Het meeste met de... Peuters van 2,5 tot 4, dat vond ik zo gaaf om te doen. Leuke, leuke leeftijd is dat. Maar goed, even te zijn. Typisch vrouwenberoep waren ook alleen maar vrouwen. Ik heb uh, alleen bij het schoolse opvang zat er een jongen. De rest was allemaal vrouwencollega's. Dat vond ik op zich wel jammer. Ik heb uh, me graag gemengd met uh, collega's als ik heel eerlijk ben. Combinatiekaart. Trek met de doodskist. Een krachtige vrouw. Een vrouw in een transformatieproces. En ik heb ook wel dat het een slachtofferrol kan zijn hoor. Dus trek jij de vrouw met, een, uh, met de lijkkist, dan kan het echt wel gaan om een slachtofferrol. Een vrouw met een kind, een spontane vrouw. Trek jij de vrouw met de beer, een ontevreden of jaloerse vrouw. Daar kan je voor staan. Of trek jij de, ja dan staat bij mij meestal zo. Ontevreden of jaloers. En zo is het meestal iemand die heel veel hulp biedt. Zelfs werk jij de vrouw met de toren. Laat niemand toe. Bindingsangst. Afstand. Heel veel afstand. Daar trek ik hem eigenlijk altijd voor. Als die persoon ik. En trek je de vrouw met de ring. Ze wil graag een relatie. Ze wil een relatie met je. Ze is er aan toe. Yay. Hoe mooi is dat? Dat was hij dan. De heer en de dame. Kaart 28 en kaart 29. Mocht jij nog denken van, oh, ik heb een vraag over de, de koppel, deze twee. Of zeg je, nee, ik heb ook nog eigenlijk nog meer een vraag over 
het expand het lumen koppel. Dat kan. Dus, uh, hieronder, dat kan ik, zo, dat kan ik, ga ik dan voor je uitleggen hieronder. Ga ik dan typen van hoe en wat. Dan leg ik het je uit. De volgende keer ga ik het hebben over kaart nummer 30. Dat is de Lely. Uh, vaak wordt die gebruikt voor onschuld. Daar kan die meer uh, voor echt wel bestaan. Zuiverheid, onschuld wordt heel vaak voor gebruikt. En hij kan ook soms staan voor seks. Dat kan ook. Nou, sommigen gebruiken hem daar niet voor. Ik gebruik hem daar op zich wel voor. En zo bijvoorbeeld uh, seksverslaving of wat dan ook. Uh, dus over de kaart nummer 30 is best wel veel te vertellen. Heb jij daar nog een vraag over? Wat betreft de kaart dan? Een nummer 30. Dan hoor ik dat graag van je. En dan gaan we daar de volgende keer mee aan de slag. Dit was hij dan weer. Ik vond het uh, heel erg leuk om deze, uh, om deze twee kaarten aan jou uit te leggen. En zeker ook omdat het gewoon een duo kaart is. Dus in dit geval heb ik er twee uitgelegd. En ik weet niet hoe lang dit filmpje is. Het zal ongetwijfeld een lang filmpje worden. Goed, je kan hem altijd nog in de etappes bekijken of wat dan ook. Uh, ik vond het gewoon leuk om een keer uh, twee kaarten te leggen. Omdat ze zoveel met elkaar uh, te maken hebben. En daarom heb ik deze ook erbij gepakt. Zeg maar. Wel leuk om te laten zien. En uh, goed, daar kan je dus een vraag over hebben. Of over kaart 30 de Lely. Ik hoor het graag van je. En dan uh, zie ik je de volgende keer. Ik weet niet precies wanneer het weer. Maar dat, uh, dat uh, kan snel zijn of iets, iets lang duren. In ieder geval ga ik je weer zien. En dan tot de volgende keer.